നമ്മളൊരു സോങ് ഇറക്കുന്നു വൺ മില്യൺ വേണോ ടു മില്യൺ റീച്ച് വേണോ ടെൻ മില്യൺ റീച്ച് വേണോ അതിനും അതാ പറഞ്ഞേ ഇത് മൊത്തം മൊത്തം ഒരു ഒരു ഫേക്ക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചും റിവ്യൂ പറയാനുള്ള ഐ മീൻ അധികാരം എല്ലാവർക്കും യു ക്യാൻ ടെൽ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ മൂവി നോ ബഡി ഹാസ് ദ Uh, authority or nobody has a right to rate somebody else's product. Yeah. Cinema is not safe. Hmm. Cinema is like a casino. It's hmm. a risky business. It's not a hero. It's a character. It's a character. It's a character. It's not a personal idea. It's a model. 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 ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ഒരൊറ്റ പേര് വരത്തുള്ളൂ ആ പേരിൻ്റെ ഉടമയാണ് ഇന്ന് ദി അൺസെൻസർ ചോയിൽ റീനോൻ്റെ കൂടെ മിർച്ചിയിലുള്ളത് മിസ്റ്റർ വിജയ് ബാബു നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ ബാക്ക് ബാക്ക് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ ഒരു പവർ ഹൗസ് ആണെന്ന് ആണ് പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ലേ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കണ്ടൻറ്റ് ഫിലിംസ് എന്ന് പറയും കഴിവതും സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല കണ്ടൻറ്റ് സിനിമകൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ഹിറ്റാവണമെന്നില്ല എല്ലാ ഹിറ്റായിട്ടുമില്ല ബട്ട് യാ വി നവർ മേഡ് എ ലോസ് അതുകൊണ്ട് യു ആർ ബീങ് വെരി എന്താ ഹംബിൾ ആവുകയാണ് പതിനെട്ട് സിനിമകളോളം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരലിൽ എണ്ണാം നിങ്ങൾക്ക് ലോസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇവനിൽ നിന്നിട്ടുള്ള മൂവീസ് ആ അതെ പറഞ്ഞേ വി നെവർ മേഡ് എ ലോസ് എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റീവായിട്ട് സിനിമ എടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കോസ്റ്റിനകത്ത് നിർത്തി അതിനെ അത്യാവശ്യം സെൽ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാറുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഇറ്റാവണമെന്നില്ല മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെയും പറ്റും ആ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യലി വയബിളായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു സിനിമ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് പറഞ്ഞുതരുമോ അതായത് സി ഓരോ സിനിമയ്ക്കും അതിനാവശ്യത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് അതായത് സി ഐ ഓൾവേസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് മൂവീസ് ഓൾസോ പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർ പീസ് ഒത്തു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സക്സസ് ആകുന്നത് അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഈ ഈ നാല് സാധനമാണ് ഫോർ പീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഹിറ്റിൻ്റെ മന്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ സിനിമ നന്നായിരിക്കണം ആദ്യം അത് മാക്സിമം നമ്മളെ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ആ എബിലിറ്റി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നല്ലതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് നമ്മൾ നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ ലാഗൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ പ്ലേസ് ഹൗ ഡു ഐ മീൻ വെൻ ടു റിലീസ് ഇറ്റ് ഐ മീൻ അതൊരു ഐഡിയൽ ടൈമിലായിരിക്കും റിലീസ് ഒരു ഹൊറർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് ഫെസ്റ്റിവൽ റിലീസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഡിയൽ ടൈമിന് അത് റിലീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ അതിന് വേണ്ട പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാം ഐ മീൻ ഓവർ ഹൈപ്പ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ ആ കണ്ടന്റിന് ആവശ്യമായ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിച്ച് യു മേക്കിങ് ഇറ്റ് നമ്മളൊരു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ കോസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ആ സിനിമ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടി പോയാലും പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം ഒത്തു വരുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ സക്സസ് ആവും ഞാനത് നിങ്ങളുടെ ചരിത്ര ഒരു വന്ന സമയം മുതൽ ഇത്രയും വരെയുള്ള സിനിമകൾ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യലി ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സിനിമകൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അടുത്തത് കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് പുതുമുഖ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയ മുഖങ്ങൾ അങ്ങനെ പുതിയ ആളുകൾക്ക് ഒത്തിരി ചാൻസസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം ഹൗസ് ആണ് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് ശരിക്കും വിജയ് ബാബു ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് അല്ല ചാൻസസ് കൊടുക്കുന്നതല്ല എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ചിലപ്പം പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്ന പറയുന്ന പുതിയ തോട്ടുകളായിരിക്കും അതു
ലിജിൻ ജോസ് ഫ്രൈഡേ ചെയ്തു അതിനുശേഷം മങ്കി പെൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ വീണ്ടും അനീഷൻ വർ വാസ് റിലേറ്റീവ്ലി ന്യൂ ഇൻ സക്രയുടെ കർമ്മങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം പുതുമുഖ പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചെടുക്കുന്നു എന്നൊരു ന്യൂസ് അങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതുമുഖങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അതിൽ നിന്നുള്ള തോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പം പതിനഞ്ച് പുതുമുഖ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് അതെ അപ്പം അത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ മൈ കരിയർ ഇൻ ടെലിവിഷൻ സോ സ്മോൾ സ്ക്രീനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് പിന്നെ അത് ബിഗ് സ്ക്രീനിലോട്ട് ആയെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അറിയാം വേറെ ഒരിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യാത്തോണ്ട് അപ്പം നമുക്കും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നത് പുതിയ ആൾക്കാരോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കാരണം എൻ്റെ ഐഡിയാസും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന തോട്ട്സ് പോസിറ്റീവ്ലി അവർ ചിലപ്പോൾ എടുക്കും ഒരു സീനിയർ ഡയറക്ടറിനോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ കാട്ടിൽ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതാ പറഞ്ഞേ എല്ലാത്തിലും കൈ കടത്തും എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റിലും എല്ലാ ഏരിയയിലും കൈ കടത്തും എഡിറ്റിംഗിലും കൈ കടത്തും മാർക്കറ്റിലും കൈ കടത്തും എല്ലാ അതാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളെ കാട്ടിൽ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ എടുത്ത് ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഐ എം മോർ കംഫർട്ടബിൾ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ന്യൂ കമ്മ ബിക്കോസ് ദ ലിസൺ ടു യു അത് ശരിയാണ് നമുക്കത് സിനിമകളിൽ കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലും അവിടെ എവിടെ വിജയ് ബാബു ടച്ച് ഇനി ഇപ്പൊ സിനിമകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒ ടി ടി വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് സിനിമകൾ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല എത്ര അറിയാമെങ്കിൽ പോലും വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ശരിക്കും ഫിനാൻഷ്യലി വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇപ്പൊ വരുന്നത് ശരിക്കും സേഫ് ആണോ നമ്മുടെ സിനിമ ഒരിക്കലും സേഫ് ആണെന്ന് പറയില്ല സിനിമ ലൈക്ക് എ കെസിനോ ഏറ്റവും റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് സിനിമ പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്താൽ വലിയ തിരക്കിടയിൽ തട്ടി മുട്ടില്ലാതെ പോവാം എന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സിനിമ ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് നോക്കി കാണുന്ന ഒരാളാണ് എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ വലിയ ലോസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോവാം എന്ന് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒ ടി ടീസ് വരുമ്പോൾ തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ സി അങ്ങനെയല്ല ഈ ഒ ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാല തൊട്ടാണ് ഒ ടി ടി എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ കേട്ട് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും വർഷം മുമ്പ് ഇത് ഫസ്റ്റ് കൺട്രീസിലുണ്ട് വെസ്റ്റിലുണ്ട് അവിടെ ഇത് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പം തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഡൈ ഡൗൺ ആവില്ല അപ്പം അവിടെ ഇപ്പം വെസ്റ്റിലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നത് തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഫിലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹീറോ ഫിലിംസ് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾക്ക് തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ വേണം അതിന് ആളുകൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഒ ടി ടി സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസ് സ്മോൾ ഫിലിംസ് വിൽ ബി വാസ്റ്റ് ഓൺ ഒ ടി ടി അതിപ്പം നമുക്കൊന്നും ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം പാൻ സൗത്ത് ഫിലിംസ് വരുന്നുണ്ട് പാൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലിംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തിയേറ്ററിക്കലി മാത്രം ആളുകൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട സിനിമകളാണ് അപ്പം അത് തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നും നിലനിൽക്കും ഒ ടി ടി ആൻഡ് ഇപ്പം നേരത്തെ ടെലിവിഷൻ വന്നപ്പോഴും ആളുകൾ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു ആദ്യം ടെലി സാറ്റലൈറ്റ് അപ്പം അത് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഒ ടി ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിക്കൽ വ്യൂ എന്ന് അവസാനിക്കാനൊന്നും പോകില്ല ഇപ്പം വെസ്റ്റിലെ മൂവീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അപ്പം അത് നൈറ്റ് ക്രോളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ആവിഷ്കാരം അത് ശരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അതെ അതെ അതാണ് ആ മൂവ
അപ്പം അത് എന്തൊരു സിനിമയാണ് അപ്പം സിനിമയിൽ ആ അത് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ജോണറാണ് ആ ജോണർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അത് കാണും ഇതും നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നും ലോക സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എത്രയോ സിനിമകൾ ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾവേസ് വേർഷിപ്ഡ് നെഗറ്റീവ് ഹീറോസ് ഓൾസോ സോ ഒരിക്കലും ഒരു വി ഓൾ ലിവ് ഇൻ എ ഫേക്ക് വേൾഡ് എനി വേസ് അല്ലേ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫേക്ക് വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഞാൻ നല്ലൊരു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഹീറോസ് അല്ല ഇതിപ്പം അതൊരു ഹീറോ ആണോ എന്നൊന്നും പറയില്ല അത് ക്യാരക്ടറാണ് ഒന്നിനുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പം അതിനൊന്നും പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ ദൃശ്യം പോലത്തെ സിനിമകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ദൃശ്യം മോഡൽ കൊലപാതകം അതുപോലെ ഇനി ഇതുപോലത്തെ സിനിമകൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ വഴി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പം എത്രയോ കൊലപാതകങ്ങൾ അല്ലാതെ നടക്കുന്നു പേപ്പർ വായിച്ചാൽ പോലെ പേപ്പർ വായിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഒരു ദിവസം പേപ്പർ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എത്രയോ മോഡൽ എത്രയോ ഡിഫറെന്റ് മോഡൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു വശത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് റിവ്യൂ വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കും ഓ ഇന്ന ഇത്ര ഈ ഒരു ഇതിൽ നയൻ സ്റ്റാർസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർസ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സിനിമ കാണാമെന്ന് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പോയി കണ്ട സിനിമകൾ എന്നെ കരച്ച് കളഞ്ഞു ഞാൻ റിമോട്ടൊക്കെ തപ്പു അടുത്ത് കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഓ അടിച്ചു വിടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സിനിമ ഇറക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അത് പ്രൊമോഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൊമോഷൻ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ക്ലട്ടേഡാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പറയില്ല ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രൊമോഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സോങ്സ് ഇറങ്ങണം ട്രെയിലർ ഇറക്കണം പോസ്റ്റർ വെക്കണം ഹോഡിങ് വെക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള അല്ല വാട്സ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കേട്ടേ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സിനിമ ഇറങ്ങുന്നു ഇറങ്ങുന്നു ഞാൻ വായിക്കുന്ന റിവ്യൂയിലോ ഭീകരൻ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി കാണുന്ന സിനിമകൾ അതായത് നമ്മൾ ആനയെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആനയുണ്ട് പക്ഷെ കൊഴിയാനാന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സിനിമകളും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല വാട്ട്സ് ദോൺ ലൈക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് സിനിമ ക്രൈം ക്രൈം ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ജോണസ് സി നോട്ട് എവരി മൺസ് കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതേപോലെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമ രേണുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല രേണുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങളും രീതികളും ജോണേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അതായത് ഇന്ന പേരെടുത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ പൈസ കൊടുത്ത് റിവ്യൂസ് എഴുതിക്കുന്ന പോലത്തെ തോന്നലുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പി സി ഇപ്പം അതേ പറഞ്ഞു ഫേക്ക് വേൾഡ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം പീഡാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പീഡാണ് ഇപ്പം ഈ ഞാൻ പറയട്ടെ ബുക്ക് മൈ ഷോ എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റിംഗ് ആപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റേറ്റിംഗ് ആപ്സ് ഉണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കീപ് മൈ റേറ്റിംഗ് അറ്റ് നയൻ പോയിന്റ് നയൻ അത് അതിനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനുള്ള വെയ്സ് ഉണ്ട് ഐ ക്യാൻ കീപ്പ് മൈ ഐ ക്യാൻ കീപ്പ് ഐ പെൻ ഐ ക്യാൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി മെയിൻറ്റെയിൻ മൈ റേറ്റിംഗ് അറ്റ് നയൻ നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സോങ് ഇറക്കുന്നു വൺ മില്യൺ വേണോ ടു മില്യൺ റീച്ച് വേണോ ടെൻ മില്യൺ റീച്ച് വേണോ അതിനും അതാ പറഞ്ഞേ ഇത് മൊത്തം മൊത്തം ഒരു ഒരു ഫേക്ക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ് സോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സോങ് ഇറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോൾ വരും നമുക്ക് കോൾ വരും സർ ഒരു ഫൈവ് മില്യൺ അടിപ്പിച്ചിട്ടെ പാട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു വേണ്ടേ അതാ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് മില്യൺ സിക്സ് മില്യൺ റീച്ച് അവൻ നമ്മൾ പോസ്റ്റേഴ്സ് വരുത്തില്ലേ അതായത് റീച്ചിങ് ഫൈവ് മില്യൺ വ്യൂസ് എത്ര ആണ് കാണുന്നു ഇറ്റ്സ് അബ്സല്
റിവ്യൂ ആർക്കും പറയാം അവരുടെ ആ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഞാനൊരു സിനിമ കണ്ടാൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങളത് പോയി കാണരുത് അല്ലെങ്കിൽ റാങ്കിങ് ഹു ഐ ടു റാങ്ക് നോ ബഡി ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു റാങ്ക് മനസ്സിലായോ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ വി ഹവ് നോ റൈറ്റ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ റിവ്യൂ പെയ്ഡ് പോലെയല്ലേ തോന്നുന്നത് കാരണം റിവ്യൂ പോലും അത് ആൾക്കാരുണ്ട് <laughs> Uh, ensure that uh, genuine audience ഇൻഷുവർ ദാറ്റ് ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് അത് വന്ന് കാണും ഇപ്പം രേണു പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ റിവ്യൂ നോക്കിയിട്ട് ആ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്റെ സിനിമ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കോൺഫിഡൻസിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഡയറക്ടർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കോൺഫിഡൻസിലാണല്ലോ നമ്മളൊരു സിനിമ സെൻസർ ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു സിനിമയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് റിവ്യൂ എഴുന്നവരുണ്ട് അത് അതോണോ ദേ ഗെറ്റ് സം ഒരു കിക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് എല്ലാവരും നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് മുറിച്ചേക്കാം ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് കൊന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നാൽ ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് റിവ്യൂ എഴുന്നവരുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക നമുക്കും ജീവിക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ സിനിമ നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ പറയും അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പെയ്ഡായിട്ട് ഒരു സിനിമ നല്ലതായിട്ട് എഴുതിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയ്ഡായിട്ടൊരു സിനിമയെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് എഴുതിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റും പറ്റും അത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് റിയലി ബാഡ് അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് കോടികൾ മുടക്കി ഒരു സിനിമ കൊണ്ടിറക്കുക അതാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ബാലൻസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് സോ ഇപ്പൊ രേണു ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ എന്റെ ഉത്തരവുണ്ട് പെയ്ഡ് റിവ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും റേറ്റിംഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും യൂട്യൂബ് റീച്ചസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും ഈ വൃത്തികേടുകളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അതായത് ഒരു സിനിമ ഇറക്കുമ്പോൾ അതിന് ആർട്ടിസ്റ്റും കഥയും നന്നായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടെ അറിയാത്തവൻ മുമ്പ് ഇത്രയും വേഴ്സ് അല്ലായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് കൊണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നമ്മൾ ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉടനെ വിളിക്കും അത് ഇപ്പം ഇപ്പം സിനിമ ഉടനെ അവർ ഐ മീൻ ഈ ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ റേറ്റിംഗ് ബുക്ക് മൈ ഷോയുടെ റേറ്റിംഗ് കുറയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് അതായത് ആറ് ഏഴിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വോട്ട്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും എന്താ പറയുക ചേട്ടാ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞു കേറ്റണ്ടേ അപ്പൊ പൈസ പൈസ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഇനി റേറ്റിംഗിനും റിവ്യൂവിനും വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ഒരു ബഡ്ജറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ഒരു സിനിമക്കാരൻ കളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ നിവർത്തിയില്ല അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അതും പറഞ്ഞ തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് പല തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോകത്തില്ല തിയേറ്റർ ഹോൾ എം തിയായിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ ടിക്കറ്റിന്റെ ബേസിസിൽ വോട്ടിംഗ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണോ ഞങ്ങൾ ചെന്നിരുന്ന ആസ്വദിച്ച സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്കിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ എനിക്കിത് കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സോങ് ട്രെയിലർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ടൂ മില്യൺ വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും നമുക്ക് ചിരി വരും നമുക്ക് ചിരി വരും എനിക്ക് ഇനി വരും ഇതുവരെ വരുന്നില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ മില്യൺ വ്യൂസ് പക്ഷേ ഈ ത്രീ മില്യൺ വ്യൂസ് ഫോർ മില്യൺ വ്യൂസ് എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ഡേ തിയേറ്ററിൽ ഇരുപത് പേര് പോലും കാണത്തില്ല അപ്പം ഈ ഈ മൂന്ന് മില്യൺ ആൾക്കാർ കണ്ട ട്രെയിലറിൽ ഇരുപത് പേര് തിയേറ്ററിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് ഞാൻ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടേ കാരണം ഞാൻ ഈ ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമ കാണുവേ അങ്ങനെ പലപ്പോഴായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ മൊത്തം പേടാണ് മൊത്തം ഫേക്ക് ആണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സിനിമ ഇറക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ലേ വിജയ് ബാബുവിന്റെ സിനിമ ഇപ്പൊ നല്ലതല്ല സിനിമ നല്ല പറയണേ ഇത് മൊത്തത്തിൽ
news see you have to land up in a situation to understand i uh, you have been there yeah, i know you yeah you have to land up in a situation to understand um how fake uh, 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 what a fake world we are living in pakshe de nammala kurich stories ezhudarikan pay 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 kodukam payment kodukam appo ezhudarikan appo njan chodikkatte idil ninnu engane satya njangal manasilakkum as a normal person how do i understand which is right which is wrong difficult you have to judge yourself how like I mean, you have to understand. Intuitions. Ah, intuitions, definitely. Intuitions. All of us, all of us, manchla kam badilasi. Anyone who thinks about something like that, I have been your friend. You have been my friend. But she, for that, we are all going to kill him. Vijay Babu, Aara, no, and that, no, Arya, but that, no. So, judge him, but that, no. Papa, intuition, no, no, our, no, very, no. No, but, no, but, you get used to it after some point of time. Nothing bothers you. Nothing bothers you. You, no, but, why, can be, well, again, no, but, why, again, Arya, but, okay, this generation, no, but, no, but, then, ah, no, but, got to, which, bond, you, no. ും <laughs> 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 അതായത് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇവിടെയാണ് അവരങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണ സ്വർണ്ണ കരണ്ടിയുമായിട്ട് ജനിച്ച പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവർ കണ്ടോ സ്വർണ്ണ കരണ്ടി ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജ് അവര് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജ് അവരങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെന്നൈ ലോയാല കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എടുത്തു ഞാൻ ലോയാല കോളേജ് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല നമ്മൾ ഞാനിങ്ങനെ ഈ കഥകളൊക്കെ കേട്ടാൽ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അല്ല ജനിച്ചത് എൻ്റെ വീട് ഇതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ 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 അതെങ്കിൽ യൂസ് എന്നാൽ പിന്നെ ഇരിക്കട്ട് സത്യത്തിൽ ആ സ്വർണ്ണക്കരണ്ടി എവിടെയാ സൂക്ഷിച്ചേക്കണം എനിക്കത് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സ്വർണ്ണക്കരണ്ടി ഉള്ള കാര്യം സ്വർണ്ണ സ്വർണ്ണക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ച മുതലാളി അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നു എവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്തു എന്തൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ അത് യൂസ് ആവും പക്ഷെ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ് കാരണം തിക് സ്കിൻ ആവാം നമ്മള് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഇതാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വോട്ട് അബൌട്ട് ദി ഫാമിലി no they also get used to it because yeah. uh, because uh, it is uh, it is part and parcel of uh, being a film person hmm. uh, you get used to it because i am a corporate life nu vanna ala i am ingane oru life i am expect cheyittulla i am ingane varano nu aagrahichittulla oru aalu alle oru actor avano nokke manasil aagraham undayirundengilum ingane onnum ithrayum i am ithrayum popular aanu i am manasilaakiyathu kai varsha പുതിയ സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കഥകൾ ഇല്ല വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പോണില്ല ഇനി നമ്മൾ എങ്കിലും ചന്ദ്രയിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹിറ്റ് മൂവി എടുക്കുന്ന പവർ ഹൗസ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിനെ മാറ്റണ്ട അങ്ങനെയാണ് കാരണം എനിക്കറിയാം രണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റാർ കാസ്റ്റിൽ ഇത്തവണ വന്നേക്കുന്നത് ഹിറ്റ് മേക്കേഴ്സിന് മാത്രം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സിനിമ എടുക്കുന്നത് കാരണം ബേസിൽ നിൽക്കുന്നു സുരാജേട്ട നിൽക്കുന്നു സൈജു കുറുപ്പ് നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളത് എന്താണ് ചെയ്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് സൈജു നമ്മുടെ എല്ലാ ഇവിടെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് കഴിവുന്ന എല്ലാ പടത്തിലും ഒരു ഗസ്റ്റ് റോൾ എങ്കിലും സൈജു ചെയ്യാറുണ്ട് സുരാജുമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫിലിമാണ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് പണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ പോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ സുരാജിലേക്ക് അപ്പൊ സുരാജായിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഈ എങ്കിലും ചന്ദ്രയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോണ്ടറാണ് കോമഡി ഞാൻ കഴിവതും ഹ്യൂമർ ടച്ച് ഉള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് ഫിലിം എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഫിലിംസും ഹ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ മാട് അടിയപ്പേരെ കൂട്ടമണി മങ്കിപ്പൻ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഹോമിൽ പോലും ഒരു സട്ടിൽ ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോണറാണ് അപ
എങ്കിലും ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ക്ലീൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ഹ്യൂമർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആട് പോലെ അട്ടറസിച്ച് ചിരിക്കാൻ ഉള്ള സിനിമ ഒന്നുമല്ല എൻറ്റയർ മൂവി ടു ഹവേഴ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഗിഗിൾ ചെയ്ത് ഗിഗിൾ ചെയ്ത് ഒരു ക്ലീൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫാമിലിക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും താരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സുരാജ് ആണെങ്കിലും ബേസിൽ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ടു മാനേജ് ആ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല ആ റോളിന് അവർ ആപ്റ്റ് ആയത് അവർ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതല്ല അല്ല അപ്പൊ അത് ആ ഒരു സെറ്റും എല്ലാം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ കെമിസ്ട്രി ഈസി ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടുപേര് വരുമ്പോൾ ടേക്സ് ഈസി ആണോ പെട്ടെന്ന് കഴിയുമോ പെർഫോമൻസ് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം അതാണ് അപ്പം ഡയറക്ടർക്ക് ഇതാണ് സീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തന്നെ അത് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യും ഐ മീൻ ലൈക്ക് സൈജു ആൻഡ് സുരാജ് ആർ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് സോ അവർ തന്നെ ആരവണിൽ ഇരുന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു ഇമ്പ്രൊവൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളി പ്രിപ്പയർഡായിട്ടാണ് സെറ്റിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ജോലി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഐ മീൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഗുഡ് ആക്ടേഴ്സിനെ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം അതാണ് ഇപ്പം ആട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ മിഥുൻ ഒരു സാധനം ഒരു ഇതാണ് സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ എക്സാമിന് മുമ്പ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് ഇമ്പ്രൊവൈസേഷനാണ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൊവൈസ് കൊണ്ടുവരാം അവിടെ ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻ്റെ ബഹളാണ് എന്നിട്ട് അതായത് ജയനൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഐ മീൻ ഈ സച്ച് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആക്ടർ ഈസ് ബ്രീച്ച് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ദ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ജയനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാത്രിയിൽ ഒന്നും ഉറങ്ങുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഫോണിലൊക്കെ ആ നാളത്തെ സീനിൽ എന്തൊക്കെ ഹ്യൂമർ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോട്ട്സിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം മിഥുൻ്റെ അടുത്ത് എടാ ഇതെടുത്താലോ ഇതെടുത്താലോ മിഥുൻ പകുതി സമയം വേണ്ട ഇമ്പ്രോവൈസേഷൻ ഇച്ചിരി പാടാം സൈജു സ്റ്റേജിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളൂ മറ്റതെല്ലാം കാലന്മാരല്ലേ അതായത് ജയസൂര്യ ധർമ്മജൻ വിനായകൻ എല്ലാം ഇമ്പ്രോവൈസേഷന്റെ ആശാമാരാണ് സൈജുന് മാത്രം ഇമ്പ്രോവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം സൈജു പക്ഷെ ബുദ്ധിയുണ്ട് അപ്പം സൈജു എന്തോ ചെയ്യുന്ന സൈജുന്റെ സീൻ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ സൈജു പതുക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും ഡാർലിങ് എൻ്റെ ഡയലോഗ് ഇതാണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൂടെ ഇടാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആ ഇതിട്ടാ നന്നായിരിക്കും ആ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അതേ ഇടുന്നു പതുക്കെ ജയൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടു ഡാർലിങ് എൻ്റെ എന്നിട്ട് ആ മതി അതേ ഇടുന്നു എൻ്റെ ധർമ്മജൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടു ധർമ്മ എൻ്റെ സീന എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നും എന്താണ് എന്നിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുള്ളി തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യും ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പുള്ളി മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ അപ്പം നാല് തലയാ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ തല മാത്രമല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി നാല് തല വർക്ക് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് ആണ് പുള്ളി എടുക്കുന്നത് പുള്ളി ഞാൻ പറയണേ പുള്ളി നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാണ് വേറെ ആരും ഞാൻ ഇത് സംശയിക്കില്ല അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം സുരാജ് സൈജു അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാബ്ലിഷ് ആക്ടേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻസ് ഒരുപാട് കിട്ടും അപ്പം ഇതിലൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം ജഗദീഷ് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പുള്ളി ഒരു സീൻ തന്നെ ഏഴ് തവണ എടുത്താലും ഏഴ് തരത്തിലിരിക്കും ഈ ഏഴിലും പുള്ളി പുതിയ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഈ സുരാജ് ചേട്ടൻ എനിക്ക് പുള്ളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ സുരാജ് ചേട്ടൻ അതുപോലെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ അവരുടെ ഓരോ ടേക്ക് ഓരോ പോലെ ഇരിക്കുമോ ഏഴ് ടേക്ക് എട്ട് ടേക്ക് ഒന്നും നമ്മുടെ സെറ്റിൽ പോകാറില്ല മാക്സിമം രണ്ട് ടേക്ക്
നിരഞ്ജനെ ഓവതി മൂന്നാണ് ഫുൾ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് ഹോട്ടലിൽ ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെയാണ് ഒരുപാട് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഉള്ള കഥാപാത്രം ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറിൽ ഇത്രയും അടിച്ചു പോകുന്നു പറഞ്ഞ സുരാജും ബേസിലും സൈജും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമയിൽ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ആക്ടർസിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നിരഞ്ജന കാലിക്കട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതൊരു നോർത്ത് കേരള സ്ലാങ് ഉള്ള എല്ലാവരും ആ സ്ലാങ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോട്ടറി അടിച്ചതാണ് അപ്പൊ ആ നിരഞ്ജനയ്ക്ക് ആ ഭാഷ നന്നായിട്ട് വഴങ്ങും ഓ അത് അതാണ് അതിൽ പലരും നാരായണ ചേച്ചിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം മഞ്ജു പിള്ളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പം അദ്ദേഹം അവരെൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചും ഹോം സിനിമയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു മഞ്ജു ചേച്ചി ബ്രേക്ക് എടുത്തിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പോലും ഹോമിന്റെ കഥയുമായിട്ട് വിജയ് ബാബു വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ യെസ് പറഞ്ഞേനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മലയാളിക്ക് ക്ലിക്ക് ആയ ഒരു സിനിമ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിലിം ഹൗസിലോട്ട് വരുന്നത് അത് നമ്മളെപ്പോഴും കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ റോജിനുമായിട്ട് വേറൊരു കഥയാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നടന്ന് ഏകദേശം ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിന് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വേറൊരു പടം റിലീസായി ഒരു ആ സിനിമയുടെ തോട്ട് റിലീസായ സിനിമ ഞങ്ങളുടെ തോട്ടുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം റോജിനൊക്കെ ഭയങ്കര അപ്സെറ്റായി അതായത് ഈ ഇത്രയും നാൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കഥ വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ സിനിമ ആ പ്രോജക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആ പ്രോജക്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം റോജൻ പറഞ്ഞൊരു തോട്ടാണ് ഇത് ഒരു ചെറിയ തോട്ട് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് പിന്നെ ആര് അഭിനയിക്കും എന്നുള്ളതായി ശ്രീനിയേട്ടനാണ് ആദ്യ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ശ്രീനിയേട്ടന് അഡ്വാൻസ് വരെ കൊടുത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്രീനിയേട്ടന് ചെറിയ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരികയും കോവിഡ് സമയമായിരുന്നു അപ്പം ശ്രീനിയേട്ടന് ആ സമയത്ത് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇത് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇത് ഷെൽഫിലോട് പോയി ഇത് വീണ്ടും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആര് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വളരെ ആ കാസ്റ്റിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ജനമൈത്രി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടനെ വെച്ച് ചെയ്തുകൂടാ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടനോട് ഞാൻ ചുമ്മാ സെറ്റിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തോട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ആർട്ടിസ്റ്റാണ് എല്ലാ സിനിമകളിലും അപ്പോൾ ഞാൻ റോജിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വേറൊരു എൻസെമ്പിൾ കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് ഇത് പോവാം റിയലായിട്ട് റിയൽ കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് സോ ആപ്പ് ഫോർ ദ ട്രൂ ഓൾ അപ്പം പ്രൊഡ്യൂ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിലീസ് ചെയ്ത് ഹിറ്റാക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് ഐ വാസ് വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ സബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ ആര് ഈ വൈഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യും ആദ്യം ഉർവശി ചേച്ചിയായിരുന്നു ഈ സിനിമ ചെയ്യാനായിരുന്നു ഉർവശി ചേച്ചി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് അതിനുശേഷം പക്ഷേ ചെന്നൈയിൽ കോവിഡ് സമയമായിരുന്നു അപ്പം ഈ പടം ചെയ്യാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഒരു വിശേഷിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വന്നിട്ട് ക്വാറന്റൈനിൽ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അങ്ങനെ ആര് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ജു ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ ഐ നോ ഹോ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് അതേ ഉർവശിച്ചിട്ട് അതേ മാനറിസംസ് ചെറുത് ഇഫ് യു നോട്ട് മഞ്ജുവിൻ്റെ ഇതിലുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മാനറിസംസ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പം എൻ്റെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ജുവിനെ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം ശുചിത്തും മഞ്ജു ഒക്കെ വളരെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പക്ഷേ മഞ്ജുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് ബാസിയുടെ അമ്മയാവുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ തെറി വിളിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഏജ് ക്യാരക്ടർ അല്ലേ അപ്പം മഞ്ജു യങ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ മഞ്ജുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ സുജിത്തിനോട് ആദ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സുജിത്ത എനിക്ക് മഞ്ജുവിനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു തെറി വിളി
റോജിൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ചിലത് താഴോട്ട് പോകും ചിലത് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും റോജിൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് റോജിന്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഹി ഓൾവേസ് ഡെലിവേഴ്സ് എബൌ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ സർപ്രൈസസ് ചെറിയ ചെറിയ നുവാൻസസ് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഡയറക്ടറാണ് ഇപ്പൊ മങ്കിപ്പൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സനൂപ് ഈ ഈ സണ്ണി സൈഡ് അപ്പ് കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അവന് വിഷവും വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ അത് സീൻ ഉണ്ട് ആ അത് കരയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതൊക്കെ റോജിൻ അപ്പം ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഇടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അത് ചെറിയ നുവാൻസസ് വിച്ച് റിയലി വർക്ക്സ് ഇൻ എ ഫിലിം അപ്പം ഇപ്പം മഞ്ജുന്റെ ഈ പല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ആർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിനകത്ത് ഉള്ള ആർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ റോജിൻ മനസ്സിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കൂടാതെ മനസ്സിൽ എഴുതി വെച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് മഞ്ജുന്റെ ആ പല്ല് അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു മഞ്ചേശി പറഞ്ഞു അത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ട് മനസ്സിലുള്ള ആ പല്ല് ഇങ്ങനെ വലുതായിരുന്നു പല്ല് പൊങ്ങിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്തായാലും ആ ഹോം പോലെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിയ ഒരു സിനിമ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളുടെ കഴിഞ്ഞ ചില സിനിമകളിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അടി കപ്പിയരെ കൂട്ടമണിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്നാണ് വരണേന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കേ ചോദിക്കേ ചോദിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ മതി ധ്യാനെ പഴയ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ ധ്യാനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു തോട്ട് ഓൾറെഡി ധ്യാന്റെ തലയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് രണ്ട് ചലഞ്ചസ് ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസിനെ കൈ കിട്ടണം കഥയെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പിന്നെ പിന്നെ ഇവരെല്ലാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ കുറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചലഞ്ചസ് ആണുള്ളത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും മുഖം ഇപ്പോഴാ നീരജ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആയിട്ട് ഒരു മാറ്റവും ആ മനുഷ്യന് വന്നിട്ടില്ല പാടാ വിജയ് ബാബുജി കുറച്ച് വർഷം ചേട്ടാ എന്റെ അടുത്ത് ധ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ അല്ലേ ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നെ പക്ഷെ അജുവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ധ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ അവൻ കുറയ്ക്കൂ എന്റെ അടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂ വന്നപ്പോ ധ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് എടി നമുക്കേ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മളെ വിളിക്കണം അതിന് മുന്നേ ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അതങ്ങ് വന്നാ ഞാൻ അങ്ങ് കുറയ്ക്കുമെന്ന് പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോ ഒരു വേറെ ധ്യാനെ വിജയ് ബാബു കാരണം കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയേക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വിജയ് ബാബു ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന നാല് പേരെ സിനിമയിലോട്ട് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് പറയണം അതായത് കഥ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുവോ അതോ നേരെ തന്നെ ആടെ വന്നേക്കാം ജയസൂര്യ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അല്ല ജയൻ ഞങ്ങള് ഒരു സിനിമയിലോട്ടെന്നല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും സംസാരിക്കും ഡാലിമലം കിട്ടിയോ പുതിയ വല്ലം കിട്ടിയോ പുതിയ വല്ലം കിട്ടിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം കേട്ടു ഒന്ന് പുള്ളിക്ക് അപ്പൊ വിളിയല്ല ബന്ധമാണ് ആ ഏതാണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വർക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കൂടെ കൊടുത്തു വിടാം അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ കേൾക്കുന്ന തോട്ട്സ് ഞാൻ ഇപ്പം ബിക്കോസ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് നമ്മളൊരു സിനിമ കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മുഖം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആണ് വരിക അപ്പം ഞാനൊരു സിനിമ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജയൻ്റെ മുഖം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കും ഹീറോയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ജയൻ്റെ മുഖം വരും പിന്നെ അത് ഇപ്പം അത് സ്വാഭാവികം പിന്നെ എല്ലാ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ വല്ലതും കിട്ടിയോ വല്ലതും കിട്ടിയോ എന്നുള്ള ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് സൈജുവിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറയണ്ട സൈജുവിൻ്റെ അടുത്ത് കഥയൊന്നും പറയണ്ട സൈജുവിനെ അറിയാം ഞാൻ സൈജുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം അതായത് മെയിൽ എങ്ങനെയാ മെയില് മേ ഇത് പടം ഉണ്ട് ആ പടം ഉണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം മാറിവെക്കാം പതിനഞ്ച് ദിവസം മാറ്റിവെക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ കഥയൊക്കെ പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ വിളിച്ച് മെയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം എന്ന് പറയും പുള്ളിക്ക് അറിയാം അത് നമ്മൾ അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനത്തി
പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മതി ചേട്ടാ മൂന്ന് ദിവസം കിട്ടത്തില്ല എനിക്ക് പനിയായിട്ട് ഞാൻ കിടക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് പടം ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം വരാം ക്ലിയറാണ് ഒരു ഒന്നര ദിവസം കിട്ടും എന്ന് ക്ലിയർ ആയി അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പം അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ബേസിലിനോട് നമ്മൾ ബേസിലിന് മറ്റ് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിൽ ഡിറക്ടർ ഓൾസ് സോ ഈ നോസ് അപ്പം അത് പ്യുവർ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തു വിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ ഈ വിട്ടു വിട്ടു അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സൈജിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് സിനിമ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ബേസിലെ രണ്ട് സിനിമകൾ ഇവിടെ പ്രശ്നമെല്ലാം മാറ്റി വെക്കണം ഈ സിനിമയോട് കൂടി എങ്കിലും ചന്ദ്രയോട് കൂടി അറിയാം ഇനി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോടായിട്ട് വൈ ഷുഡ് ബി വാച്ച് എങ്കിലും ചന്ദ്രിക ഇറ്റ്സ് എ ക്ലീൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഐ മീൻ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗിഗിളി അറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാം പിന്നെ വാലൻറ്റൈൻ സീസണൊക്കെയാണ് ഒരു ലവ് എലമെൻ്റ് അതിനകത്ത് സ്റ്റെം സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് യുവർ പാർട്ട്ണർ ടേക്ക് ഹിം ഫോർ എ മൂവി അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം ഇതിൽ ആഭാസം മോശമായ വർത്തമാനങ്ങൾ തെരിയാന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അതെന്താങ്ങനെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ചെയ്തില്ല കാരണം പുതിയ സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ആവില്ല എന്നൊരു സംസാരം ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് ഇട്ടിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നും കിട്ടിട്ടില്ല ക്ലീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി തിയേറ്ററിലാണ് അടുത്ത കാഴ്ച അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാം ഞാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി അൺസെൻസേർഡ് ഷോ ദിസ് ഇസ് മിർച്ചി സംഗതി കുറച്ച് ഹോട്ടാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു